sobre o primeiro vídeo do projeto Hashtag Black Hunters. E esse projeto já está rolando aqui no canal em parceria com a Lau do canal Once na Fala. E nós teremos vídeo aqui no Borogodó e também no canal Once na Fala. Aqui teremos hoje um book talk sobre a leitura do livro 1 da série Os Instrumentos Mortais. Então, Cidade dos Ossos, de Cassandra Clare. Vamos falar, vamos conversar, vamos discutir tudo que eu senti na leitura dessa obra. Vale lembrar que o link do canal da Lau vai estar aqui embaixo, com o vídeo conversando um pouquinho mais a resenha dessa obra. Então, acessem lá e a gente conversa agora. Clare descobre que é uma caçadora de sombras. E isso vai mexer completamente com a condição de vida dela, né? Ela que era uma garota teoricamente com uma vida simples, que ia começar no Instituto de Arte, né, que ela desenha muito bem, tem tudo mudado de, da noite pro dia e não vai poder mais seguir é, esse seu sonho da maneira que ela esperava. Ela vai, então, conhecer esse universo dos caçadores de sombra e também desse mundo das sombras que esconde vampiros, fadas, elfos, é, demônios e todos esses detalhes desse mundo obscuro. É um livro com uma pegada bem sobrenatural, tipo uma saraivada de informações. Gente, eu nunca vi tanta coisa numa coisa só, tipo... <risos> só vai sentir tanta coisa numa coisa só? A gente tem tanto detalhe de vampiro, a gente tem tanto detalhe de magia, a gente tem anjo... Gente, gente sério, tô passada, é muita informação. E essas runas que eles colocam na pele, assim, que eles se riscam e aí, tipo, tem um monte de poderes... Não é bem magia, mas também poderia ser, né? É uma loucura e você, no começo, demora pra processar tanta informação, porque é uma série de detalhes que viram a cabeça das pessoas. É uma mistura de sobrenatural e fantasia que, inicialmente, pra mim, não estava funcionando. Eu comecei a ler e uh, para mim tá faltando aquele fator surpresa, sabe? Mas isso é culpa minha mesmo, porque eu comecei a acompanhar o seriado Shadowhunters antes de ler o livro. Burrice minha, confesso, foi burrice minha, porque no, o começo do seriado é muito parecido com o começo do livro. Então parecia que eu não tinha nada de novo, sabe? Eu ficava lendo e falava, gente, tá igual. Então, cria alguma coisa nova, sabe? Então, não tá colando. E aí, e aí? O que, que vai ter de bom? Mas aí da metade pra frente eu consegui começar a gostar do livro, porque tinha alguns detalhes diferentes do que rolou na série, e aí eu me envolvi mais e acelerei a leitura, digamos assim. Eu gostei. É, um terço final foi assim, mara. Tipo, eu falei, não, agora vai. E aí o final então foi, meu Deus do céu, preciso do livro 2, preciso ler, preciso ler. Logo. <risos> Algumas coisas eu gostei um pouco mais na história do que outras. Eu senti que o Valentim é um pouco diferente do que no seriado também. Eu acho que ele é mais interessante no livro, assim. Porque no seriado parece que ele fica com uma pinta meio de... Do mal, meia boca. Não sei explicar. Aqui fica um negócio que ele é mais estrategista mesmo, que ele tem um poder maior de, de calcular as coisas, que ele é mais cínico no livro, sabe? Eu acho que no seriado isso se perdeu um pouco. Também foi isso que me atraiu mais ainda no livro, porque a gente viu como é o lado mal mesmo dos Caçadores de Sombras. Clary no livro é mil vezes melhor do que a Clary do seriado. Vamos combinar, né? Mas ok. Eu não gostei um pouco é, da Isabel nessa primeira parte do livro, porque ela parece que fica meio apagada, assim, e eu acho que ela é tão poderosa, eu acho que ela tem tudo pra brilhar, e acho que ela fica meio em segundo plano, assim, parece que ela é meio bobinha, sabe? Ai, meio fraquinha. A Clary tem mais destaque aqui do que ela. Mas é lógico, porque nós estamos falando da Clary, então realmente ela é a personagem principal e tal, e ela merece esse destaque para começo de história. E, gente do céu, que que esse detalhe crucial que rola aí no finalzinho entre Jace, Valentim e Clary? Que que é isso? Que que é isso que eu tô tipo, oi? Hã? Como assim? Eu não vou falar o que que é porque vai que você não leu. Mas, gente, bafônico! Será que é verdade? Será que é possível isso? Tô em choque. Eu acho que o maior problema é que tem que passar muita informação no começo, sabe? Pra gente se situar dentro desse universo mágico aí, a gente tem que entender muita coisa. Ah, e outro detalhe, né? Nesse livro eu achei que rola um certo nha 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 entre o Magnus Bane e o Alec, mas fica naquele paninho de fundo, aquela coisa assim, um gostinho. E no seriado parece que eles já estão assim, meio que conectados, aquela coisa meio mágica, né? 
Mas vamos ver o que os próximos livros vão falar pra gente desses dois aí, se vai rolar uma fé, se não vai rolar uma fé, o que vai ter. As tiradas é, sarcásticas que tem na história são bem legais e dão um humor gostoso na escrita também. Você ri com os personagens, você ri com as situações tragicômicas que eles enfrentam. E só a questão mesmo do romancezinho que rola entre a Claire e o Jace e talvez um micro triângulo amoroso aí com o Simon que são meio... Mas ok... A gente supera, a gente supera essa parte porque tem outros detalhes mais importantes sendo discutidos na história. Essa é a minha opinião, tá, gente? Pode ser que eu mude essa opinião a respeito desse triângulo amoroso, pseudo triângulo amoroso, mas vamos vendo aí o que vai se passando e eu vou conversando com vocês no decorrer da leitura, ok? Sigam lá no Instagram, arroba e arroba ansanafala, porque lá... Nós estamos postando imagens sobre a leitura, alguns quotes legais. E nesse mês eu não consegui fazer nenhum sprint, mas mês que vem, se Deus quiser, vai rolar. Se vocês gostaram desse book talk, dê aquele joinha lindo, maravilhoso e compartilhe nas redes sociais. Me sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Grogodó e no Snapchat. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E a gente se vê em um próximo vídeo aqui. Beijo, beijo e fui!